Так, здесь э, делаем кнопочку. Нажимаем выход. Э, выбер, э, пишем выход. Заходим в события и выбираем следующее. Если нажата наша кнопка, то мы выходим и смотрим. Оп, все, программа закрылась. Так, ну теперь давайте проверим э, правильность перехода на второй уровень. Давайте на второй уровень тоже добавим нашу, нашу кнопочку. То есть, если мы нажимаем на Exit, то у нас игра закрывается. Смотрим. Давим противника. Появляется ключик. Мы его собираем. И вот что-то вот примерно вот такое появляется. Нажимаем Exit, все закрываем. Ну, здесь редактируйте сами, как, э, как вам удобнее будет. Мы создадим главное меню и э, добавим звуки в игру. Создаем новый слой и добавляем сюда наш фон сначала так ставим новый слой здесь мы добавим картинку Так, ну, выберем здесь вот эту вот надпись. Добавим ее в игру. Так, и добавим пару кнопочек. Первая кнопочка будет. Go. И вторая кнопочка будет. Вы можете не только в кнопочке делать, вы можете создавать там анимированные спрайты или еще что-то. Вот, то есть это не обязательно. Я сейчас делаю самый простой вариант, чтобы была понятная механика самого вот этого создания. Переходим в события. Можно создать, можно добавить еще. Добавить для красоты картинку какую-нибудь нашего главного героя. Так, дальше переходим к событиям. Если у нас нажата кнопочка Go, то мы переходим Go на первый уровень. Так. 
если у нас нажата вторая кнопочка, то мы закрываемся. Так. Дойдем в события и выставим здесь go to next. Вот. То есть мы перекидываем наверх наш, нашу менюшку. И вот смотрим. Все появились. А, нам нужно добавить а, в наш проект звуки. Вот я а, добавил уже вот, добавляйте тоже э, правой кнопкой ADD и добавляем э, ваши звуки в формате WAV обязательно в других форматах он не принимает не читает вот э, так сделаем э, теперь что следующее добавим звуки при э, столкновении нашего героя с монеткой будет проигрываться так а, так вот сигнал да создаем новую группу назовем ее звуки а, так если наш герой столкнулся с бонусом, добавляем под события, только если это правда. Вот эта надпись. Выбираем. Проигрывается автоплей ресурс. Выбираем сигнал. Далее. Добавляем новое событие, если наша платформа на земле. Так, как правильно это? Ну, посмотрим сейчас. Так. Убираем вот этот файл. А если наш герой столкнулся с врагом так он с врагом опять-таки копируем под события проигрывается вот этот файл и так а если Наша платформа прыгает. Проигрываем. Трамп. И дальше. Посложнее у нас есть левый и правый шаг. То есть звук левого и правого соприкосновения ноги с главным героя землей. Для этого мы... Сделаем следующее. Выбираем героя. А если анимация Go проигрывается. Так, создаем под события герой. А если а, анимация больше или равна четвертого нашего фрейма и если это правда ну так переводится то проигрывается левый шаг так и если восьмой фрейм 
проигрывается правый шаг. Проверяем. А, да, еще. Э, э, нам нужно продлить наши платформы. Почему? Потому что... Потому что мы не услышим шаги. Потому что у нас не такая длинная платформа и не успеет просто воспроизвести звук. Поэтому мы добавим э, пару платформ, чтобы наглядно продемонстрировать звуки. Ну и теперь давайте запускаем, посмотрим, что у нас получилось. И вот подошел к концу э, курс э, по созданию нашего платформера. Оценивайте, э, задавайте вопросы, скачивайте исходник. Всем спасибо за внимание. Всем пока.